వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చి పద్నాలుగు నెలలు దాటిపోయింది అయితే మొదటి నుంచి సంక్షేమానికి సంబంధించి ఆయన ఎటువంటి పెద్దపీట వేశారు అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎన్నికల ముందు ఆయనకి ఇచ్చిన ఆయన ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో ఆయన తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు కృషి చేస్తున్నారు అన్ని అన్ని పథకాలను కూడా ప్రజలకు చేరువయ్యేలాగా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు తాజాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావాలంటే ఏపీకి మూడు రాజధానులు అవసరమని కొద్ది రోజుల క్రితం తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ఆ నిర్ణయాన్ని తప్పుపట్టడం తెలుగుదేశం పార్టీ దానికి అడ్డుపడడం కాకపోతే అప్పట్లో చంద్రబాబు గారి పరిపాలనలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు అది కూడా అప్పట్లో ఆ ప్రభుత్వం అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం హయాంలో చేసిన తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కలిసి వస్తున్నాయి అవే ఇప్పుడు మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు నాంది పలుకుతున్నాయి అనేది ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు చేస్తున్న ప్రచారం ఆ తప్పులు ఏంటి ఒకసారి గమనిస్తే గనక వాస్తవానికి ప్రస్తుతం మూడు రాజధానుల నిర్ణయాల దిశగా తాజా ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది అయితే మూడు రాజధానుల వెనక అసలు కారణాలు ఏంటి నిర్ణయాలు ఏంటి అని చూసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది సమయంలో టీడీపీ పరిపాలనలో ఏపీలో ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం అప్పట్లో చేసిన అప్పులు మూడు పాయింట్ అరవై లక్షల కోట్లకు చేరాయి అనేది కానీ అమరావతిలో మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ తాత్కాలిక నిర్మాణాలే తప్ప శాశ్వత నిర్మాణాలు జోలికి పోలేదు అంటే అన్నీ కూడా తాత్కాలిక సచివాలయం తాత్కాలిక హైకోర్టు తాత్కాలిక అసెంబ్లీ ఇలాగ అన్ని తాత్కాలికంగా కట్టేసి దాన్నే తాత్కాలిక రాజధానిగా ఏర్పాటు చేసేసి పరిపాలన అయితే కొనసాగించేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ తర్వాత శాశ్వత రాజధాని పేరెత్తితే గనక అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్ చూపించడం సింగపూర్ నుండి తీసుకొచ్చిన ప్లాన్లు చూపించడం దానికి సంబంధించి ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలను సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవడం కానీ ఒక్కటి కూడా శాశ్వత భవనాన్ని నిర్మించకపోవడం ఇదే ఈ తప్పులే ఈ ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలిసి వచ్చాయి అవే ప్లస్ పాయింట్లుగా మారాయి అనేది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారు ప్రతి దశలో కూడా ఇప్పుడు మూడు రాజధానుల అంశాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కూడా ప్రజల్లో వ్యతిరేకతను పెంచుకుంటున్నారు అనేది ఎందుకంటే గత ఐదేళ్లలో ఒక్క శాశ్వత నిర్మాణం చేసి ఉన్నా సరే చంద్రబాబు గారు అమరావతిలో ఆయనకి ప్లస్ పాయింట్ అయ్యేది అలా చేయకపోవడం ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్లస్ పాయింట్ అయ్యింది అనేది కూడా ఎందుకంటే అమరావతిని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసి ఉంటే గనక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అసలు ఈ మూడు రాజధానుల ఆలోచన వచ్చి ఉండేది కాదు ఆయన ఏమీ చేయకుండా అన్ని తాత్కాలిక భవనాల పేరుతో వేల వేల కోట్ల రూపాయలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేశారు కాబట్టి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలి అనే ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వచ్చింది మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరిస్తే మొత్తం పదమూడు జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి అనే ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెర మీద తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఒక రకంగా గతంలో చంద్రబాబు గారు చేసిన తప్పుల వల్ల ఆ తప్పుల కారణాలతో ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి అసలు కారణం అనేది కూడా ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి